आप सभी का स्वागत है इस न्यूटन फैमिली में जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में भी अपन ने वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट स्टार्ट किया है जिसमें अपन ने कल क्या पढ़ा था तो वायुमंडल का जो संगठन यानी कि वायुमंडल का निर्माण किन किन गैसों से हुआ है इन गैसों का क्या रोल रहता है ये वायुमंडल में किस तरीके से कहाँ पर पाई जाती है ये अपन ने कल डिस्कस किया था जैसे नाइट्रोजन हो गया तो नाइट्रोजन जो है अठहत्तर परसेंट पाई जाती है इसका मुख्य कारण क्या होता है तो ये जो है ऑक्सीजन की जो दहन क्रिया होती है उसको कम करती है अगर नाइट्रोजन नहीं होती तो वायुमंडल में ऑक्सीजन जैसे ऑक्सीजन के माध्यम से जब आग लगती है तो उसको बुझा पाना भी मुश्किल हो जाता है तो ये इसका मुख्य कारण होता है हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी होती है तो ये हमारे लिए प्रोटीन निर्माण में सहायक होती है जिसे अपन पेड़ पौधों के माध्यम से ग्रहण करते हैं और उसी तरीके से अपन ने ऑक्सीजन देखा तो ऑक्सीजन के कारण क्या हुआ है ऑक्सीजन के कारण ये प्राण दहनी है मतलब बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन नहीं होती तो हम क्या सांस लेने में मुश्किल दिखती और इसका मुख्य कारण क्या है ये हमारे जीवन का नहीं लेकिन जीवन की उत्पत्ति का परिणाम है क्या है ये रजेट है ठीक है इसी के कारण क्या हो रहा है जीवों में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है इसी कारण से हो रही है शायद और अगर बात करते हैं अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी थी तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट पाई जाती है तो जीरो तैतीस परसेंट पहले था लेकिन वर्तमान में अगर इसका स्वरूप देखा जाए तो जीरो पॉइंट जीरो चार परसेंट हो गया है क्यों लगातार जो इंडस्ट्रीज है लगातार जो वाहन है उनकी जन उनकी संख्या में वृद्धि हुई है तो इसके कारण क्या हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या में जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट की वृद्धि हुई है और अगर बात करते हैं इस चीज से क्या होता है तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है ये भी अपन ने देखा था और इसके बाद अपन ने क्या देखा था इसके बाद अपन ने ये सारी चीजें अपन ने कल देखी इसके बाद अपन आज देखने वाले हैं क्या ओजोन यानी कि ओजोन की भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है ओजोन ओजोन क्या होती है ये देखते हैं तो ओजोन कहाँ पर पाई जाती है ये भी देखते हैं तो ओजोन मतलब ये ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन होती है उसी से ही क्रिया करके इसका निर्माण होता है देखते हैं सबसे पहले ओजोन यानी कि ओ के रूप में इसको जानते हैं इसका निर्माण यानी कि अपन पढ़ रहे हैं वायुमंडल की संरचना पहले टॉपिक बता देते हैं कि कम्पोजिशन ऑफ एटमोसफेयर पढ़ रहे हैं तो ये देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर यानी कि वायुमंडल जो है उसका अपन किस तरीके से कौन कौन से एलिमेंट और कौन कौन से मिश्रण इसमें पाए जाते हैं ये चीज है ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं O3 थ्री यानी कि ओजोन यानी कि इसका निर्माण चक्र किस तरीके से हुआ है तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीजन प्लस एक और ऑक्सीजन मिल जाती है इस प्रकार से क्या होता है ओ बनती है इस चक्र को क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन का निर्माण O2 टू प्लस ओ इस तरीके से दे देते इक्वल O3 आएगा और इसमें पूछा जाएगा इस चक्र को क्या कहते हैं ओजोन निर्माण के चक्र को क्या कहते हैं तो आप बताना चैप चैप मैन यानी क्योंकि चैपमैन जो वैज्ञानिक हुए उनके द्वारा इसकी खोज की गई है तो इसका नाम चैपमैन हो जाएगा इसके बाद देखते हैं कि पृथ्वी का छाता इसको मतलब जो अर्थ ऑफ अम्ब्रेला बोल सकते हैं कि पृथ्वी का छत्ता जैसे कहते हैं तो ओजन को ही कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि ये आप इधर आ, आ सकते हो इधर ये सन है इस सन से ये हमारी पृथ्वी है इस सन से डायरेक्ट जो सूरज की किरणें होती हैं तो इसमें जो हानिकारक अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है उनको क्या हमारी पृथ्वी पर नहीं आने देती है इस कारण से ये क्या करती है ये ओजोन मतलब ये पृथ्वी के भी छत्ते का काम करती है क्यों अल्ट्रा वायलेट जो हानिकारक परावरणी किरणें होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है हमारी रक्षा करती है ये है अगर ये हमारी पृथ्वी पर आती तो इससे कई प्रकार के रोग होते तो त्वचा संबंधी कैंसर होता और इस तरीके से आप देख सकते हो इसके बाद देखिए ये भूमध्य यानी कि ये आपका पूरा पृथ्वी हो गया ये पूरी पृथ्वी हो गई ये पोल होते हैं आपको पता है ये इक्वेटर होती है तो जैसे 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 पोल के ऊपर जाएंगे ध्रुवों की ओर जाएंगे ध्रुवों के ऊपर यानी कि ये ध्रुव है इनके ऊपर जाएंगे तो इसकी संख्या में कमी होती है वही अगर जीरो डिग्री लाइन यानी कि भूमध्य रेखा पर आएंगे तो यहाँ पर संख्या इंक्रीज होगी यहाँ पर डिक्रीज होगी तो यही आपको देखना है कि भूमध्य रेखा की ओर आने पर क्षमता भूमध्य रेखा की ओर आने पर इसमें वृद्धि होती है ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ओ थ्री में कमी होती है ये है कहाँ पाई जाती है तो स्टेप्रोस पे क्षमता मंडल में पाई जाती है अभी पूरा जो संरचना है वो देखते हैं इसमें देखते हैं सूरज से आने बता दिया सूरज से आने वाली हानिकारक प्रावैनिक सिंपल से क्वेश्चन यहाँ से उठ के आते हैं सबसे पहले ओ थ्री यानी कि इसके चक्र को क्या कहते हैं तो चैपमैन कहते हैं ये क्या करती है सूरज से आने वाली हानिकारक प्रावैनिक किरणों से रक्षा करती है इसे पृथ्वी का छत्ता कहते हैं अगर पूछा जाए क्यों कहते हैं तो ये ये अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है इसमें बात करते हैं एक काम हो गया इसका इसे देखते हैं कि सबसे पहले अगर ओजोन का जो छिद्र देखा गया ओजोन में जो छिद्र है ओजोन छिद्र मतलब ये ओजोन की एक लेयर होती है इस तरीके से हमारी पृथ्वी पर इस तरीके से एक लेयर रहती है इसमें इस
ओ थ्री का बिनास का सबसे पहले बात करें तो ओ थ्री जो है उसके बिनास का यानी कि उसकी जो परत है उसमें छिद्र देखा गया सबसे पहले कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा या कहाँ के उपग्रह भेजे गए थे तो ये यूएस यानी कि अमेरिका का उपग्रह था प्रथमिक उपग्रह था इसको बोलते हैं निम्बस तो निम्बस उपग्रह क्वेश्चन पूछा गया है किस उपग्रह ने इसके बारे में जानकारी दी तो निम्बस नामक जो उपग्रह था प्रथमिक उपग्रह आर्टिफिशियल जो सेटेलाइट छोड़े जाते हैं वो ठीक है तो क्या निम्बस आपको याद रखना है वही बात करते हैं कौन व्यक्ति गए थे तो व्यक्तियों में अगर देखा जाए तो उन्नीस में जो व्यक्ति भेजे गए कौन कौन से थे जोसफ फोरमैन जोसफ फोरमैन इसके साथ दो लोग और गए थे यानी कि बी गार्डनर और जे सार्कलिन कौन कौन जोसफ फोरमैन ये मुख्य थे इसके साथ दो लोग और गए यानी कि बी गार्डनर और जे सार्कलिन इनके द्वारा यहाँ पर अंटार्कटिका के दक्षिणी भाग पर जो ओजोन छिद्र है ओजोन लेयर है उसमें जो छिद्र है उसका पता लगा है इसके बाद अगर देखते हैं कि ओजोन की अब इसमें जो परत है अगर इस तरीके से इसमें छेद होते गए तो ये हमारे लिए हानिकारक होगी तो इसके लिए कई देशों ने मिलकर क्या किया एक सम्मेलन किया इस कन्वेक्शन या एक सम्मेलन को क्या कहते हैं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल समझौता बोलते हैं उन्नीस में इसके लिए एक समझौता किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं तो इसको उन्नीस में बोला बनाया गया इसी का संशोधित रूप यानी कि फिर से एक और समझौता और हुआ क्योंकि अभी उत्तरी भाग पर भी इसमें क्षेत्र देखने को मिला है तो उत्तरी भाग पर भी देखने को मिला है इसके लिए दो में क्या किया गया फिर से एक समझौता किया गया एक्चुअल में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही क्या था रिफॉर्म था संशोधित रूप था जिसको कहते हैं किगाली समझौता किगाली कहाँ पर पाया जाता है किगाली एक्चुअल में दक्षिणी सॉरी अफ्रीका जो महाद्वीप है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ का एक देश है तो किगाली में ये समझौता देखने को मिला कब किगाली समझौता किससे संबंधित है क्वेश्चन पूछा गया है तो आप देखोगे कि ओजोन पर से संबंधित है यानी कि ओजोन में जो क्षेत्र पाया गया उससे संबंधित है प्रोटोकॉल से संबंधित है तो ओजोन से संबंधित है सिंपल से क्वेश्चन आके आपके पेपर में आते हैं और आपको ये चीजें याद रखनी है बार बार रिविजन करना है ठीक है इसके आगे अभी और अब ओजोन के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देनी है कि आप आपका क्वेश्चन होगा आपके मन में कि ये ओजोन यानी कि दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध में ही इसका विनाश क्यों देखने को मिला है तो इसका मुख्य कारण क्या है जितने भी जो सैन्य अभ्यास होते हैं मतलब जितने भी जो सैन्य अभ्यास या फिर जो भी सैन्य अभ्यास नहीं बोलेंगे जितने भी सबसे पहले जो परीक्षण किए जाते हैं जैसे कि कोई आ, बोल सकते हैं जैसे कोई परमाणु परीक्षण करना चाह रहा है या फिर कोई नई वो चीज़ बना के लेके आ रहा है जो परमाणु संबंधित है शैन अभ्यास वगैरह है सबसे पहले क्या होता है इनको दक्षिणी भाग पर ही करवाए जाते हैं क्यों यहाँ पर जल की अधिकता है जनसंख्या ज़्यादा नहीं रहती है इस कारण से क्या होता है यहाँ पर इसका जो होता है इस कारण से क्या होता है यहाँ पर अधिकतम मात्रा में क्या होता है क्लोरोफ्लोरिन की जिसे बोलते हैं ना सी एफ सी का उत्सर्जन होता है आप देख सकते हैं ओ थ्री का बिना दक्षिणी भाग में क्यों होता है तो सैन्य अभियान सबसे ज़्यादा होते हैं जल मंडल की अधिकता होती है स्तर मंडल की कमी है स्तर मंडल की कमी है तो यहाँ पर जनसंख्या नहीं रहती है तो इस कारण से क्या हुआ इसका सबसे ज़्यादा उत्सर्जन हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन हुआ और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है वो मोस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाती है अपनी ओ थ्री को यानी कि ओ थ्री जो गैस है उसको उसके लिए और किस किस से ये इसका ऑक्सीजन होता है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो किस किस से निकलती है तो जो जितने भी जो परफ्यूम वगैरह होती है वो लगाते हैं सौंदर्य की क्रीम यानी कि जो ब्यूटी संबंधी जो क्रीम्स होती हैं कॉस्मेटिक जो क्रीम होती है उनमें उनसे भी इसका ऑक्सीजन होता है तीसरा क्या होता है अगर जो ए है जितनी भी ए वगैरह यूज करते हैं उनसे भी निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज के रेफ्रिजरेटर से भी इसका ऑक्सीजन होता है तो ये सारी चीजें आजकल जो आजकल जो दुनिया जनसंख्या है वो क्या सुख सुविधाओं वाली चीज चीजों का ज्यादा यूज कर रही है इस कारण से क्या है इसका लगातार उत्सर्जन हो रहा है और ये हमारी ओजोन को क्या कर रही है मतलब उसका क्षरण कर रही है ये मेन कारण है इसका ठीक है अब इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दक्षिणी अमेरिका में चिली देश पड़ता है इसकी कैपिटल सेंटी है तो दक्षिणी अमेरिका में दक्षिणी अमेरिका में सेंटी यानी कि चिली है इसकी कैपिटल सेंटी है यहाँ पर जो भीड़ें हैं वहाँ पर कौन सा रोग पाया जाता है अंधापन पाया जाता है किसके कारण पाया जाता है तो ओ थ्री यानी कि इसकी कमी के कारण या फिर यू क्या उसमें पाया जाता है छिद्र के कारण क्यों ये दक्षिणी गोलार्ध है इसके देश है वही अगर बात करें अफ्रीका की कॉन्टिनेंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में गिरी देश है तो वहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा चर्म यानी कि त्वचा संबंधी कैंसर पाया जाता है ये अगर पूछा जाए तो ये त्वचा संबंधी सबसे ज़्यादा कैंसर कहाँ पाया जाता है तो गिनिया पाया जाता है और अगर बात करें भीड़ों में मोतिया बिंद वाला रोग कहाँ पर पाया जाता है तो आपको याद रखना है 
कहाँ पर चिली में ठीक है ये और एक कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और देखते हैं सोलह सितंबर को क्या मनाते हैं तो सोलह सितंबर को आप देख सकते हो ओजन दिवस के रूप में मनाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमेशा तो पूछा जाता है पेपर में वही ओ थ्री को मापने की इकाई क्या होती है डॉक्शन होती है डॉक्शन को किस में मापते हैं तो मीटर पर ही मापते हैं ठीक है मापने की इकाई डॉक्शन है लेकिन अगर पूछा जाए डॉक्शन को भी किस में मापते हैं तो इसको मीटर में मापते हैं वही बात करते हैं यानी कि 18 से 35 किलोमीटर जो स्टेप्टोस्पियर होता है क्षमता मंडल होता है उसमें ये लेयर पाई जाती है तो आपका ओजन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप यहाँ पे पूरा अगर पढ़ोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं करोगे तो इसके लिए आपका ओजन ये पूरा कंप्लीट हुआ अब देखते हैं अपन जो अपना वायुमंडल है उसकी संरचना उसका स्ट्रेक्चर कल अपन पढ़ेंगे कल अपन इसमें क्या पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना पूरा कंप्लीट करेंगे जैसे छो मंडल समता मंडल वायुमंडल आयन मंडल कहाँ पर कहाँ पर सेटेलाइट छोड़े जाते हैं कहाँ पर वायु उड़ाए जाते हैं कहाँ पर वर्षा कहाँ पर बादल बनते हैं कहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं ये सारे क्वेश्चन जो आपके मन में रहते हैं वो सारे कल कम्प्लीट यानी कि कल सारे क्वेश्चनों के जवाब मिलेंगे तो कल अपन पढ़ेंगे समता मंडल सॉरी ये वायुमंडल जो है उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हमारे साथ जुड़े रहिए थैंक यू